ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ದ ಎಜು ಸೀರೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಎಪಿಸೋಡಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರಿಷಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸೈಡ್ ಟು ಬ್ರಿಚ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಸೊ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಹದಿಮೂರು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಹಳ ಒಂದು ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅ ವೆರಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಕಡೆಕಾರ್ ಸರ್ ದ ರಿನೌನ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಯಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಇನ್ ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ವಿ ಆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಅವರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುರಳಿ ಕಡೆಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮುರಳಿ ಕಡೆಕಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಎಕಾಡೆಮಿಕ್ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾನು ಕಡೆಕಾರ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಹೋದವ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಕಾಲೇಜ್ ಆ ಬಳಿಕ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕಂತ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದವನಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಟ್ಟೂರು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಓಕೆ ವಿವಾಹ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಣತೀನಿ ಪ್ರೀತಿಸಲೇಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನನಗೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊನೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಈ ಎಚ್ಚರ ನನಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರುವ ದಿವಸವೇ ಇತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿವೃತ್ತನಾಗುವಾಗ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿವೃತ್ತನಾದೆ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನಿವೃತ್ತನ
ನನಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೋಗಿರ್ತೇನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳುವುದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಂದು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಓದಬೇಕು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ನೀವು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಮನೆ ಒಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ನೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಜೋಪುಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಒಲೆ ಹೊಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಈ ನಿಯಮಾವಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗಳು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ರೂಪಿಸ ಕೊಡ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹೊರತು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡದೆ ರೂಪಿಸಗೊಂಡದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಮಾರ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಾನೀಗ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ದುಡಿದೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರೋ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರು ಅಥವಾ ನಾವು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆ ಬೇಕು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಐ ಓಪನರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಸರ್ ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಇದೆ ಆಗತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನೀಗ ಉಡುಪಿಯ ಪೇಟೆಯವನು ಪೇಟೆ ಅಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯ ಅಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ರೂರಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನಿಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಏನು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅವನು ವಿಜ್ಞಾನ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಬಂದರೆ ಆ ನೀನು ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ಮಾ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೇನು ಇಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋದಮೇಲೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಆಯಿತು ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಪರಿಭಾವಿಸ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕಂಟೆಂಟಿನ ಒಂದು
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ಸರಿ ಹೊಸ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುವ ಒಳಗೆ ನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವ ಅಲ್ಲ ಡಿಸ ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಗದ್ದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಅವನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷಿಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಉಣ್ಣುವ ಉಣ್ಣುವ ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಬೇಕು ಗೌರವ ಬೇಕು ಅದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಅದು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಗ್ರಿ ವಿತ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾದಷ್ಟು ಅವು ತುಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಪರಿಭಾವನೆ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟೀಚರಿಗೆ ಬಿಡಿ ಟೀಚರನ್ನು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಟೀಚರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿಡ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಗೆ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಟ್ರೂ ಅದಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾದವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೀಚರನ್ನು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಳಿಯಬೇಕು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಇದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೀವು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಂತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಜನ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಖಂಡಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಐ ಮೀನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆಘಾತ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇರ್ಬೋದು ಆ ಮಗು ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಇದೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಈಗಲೂ ನಿವೃತ್ತನಾದರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದೆರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅವರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಯ ನನಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅದಲ್ಲ ಆ ಮಗು ಹೊಸ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಬರಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ ನೆನಪು
ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಮುಖ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕನಾಗಿ ನಾನು ಗಣಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಚೀಫ್ ಆಗಿ ಬಂಡ್ಲು ಬಂಡ್ಲಿಗೆ ಕಾಪಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬಹಳ ಮೌನವಾಗಿದೆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಭರಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಟಾಪಿಕಿಗೆ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಚ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆದಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತುಂಬ ಚೇಂಜಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಐ ಮೀನ್ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ ಆ ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿರುವ ನಾನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಫೈಲ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಿಡಿ ಫೈಲ್ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದಿದೆ ಕೆಲವು ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದರೆ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಫೈಲ್ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದವ ಫೈಲ್ ಸೊ ನೀವು ಫೈಲ್ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾ ಬಂದಂಥ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತಪ್ಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿವೆ ಟೆಕ್ನಾಪ್ಟಿನೇಟಲ್ಲಿದೆ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲೋ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಯೋ ತಗೊಂಡಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿಯೋ ಸ್ಟಫ್ ಆದಂಥ ವಿಷಯಗಳಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಗ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಪುಟ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಲಿ ನೋಡುವ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಬಟ್ ಮೊದಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಚುಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇದೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ
ನಾನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರವೇ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ ಅವರದ್ದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಟ್ರೂ ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇದು ಮುಚ್ಚಿಲಿಂತಲೇ ಯೋಚಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಘೋರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುನ್ನೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲ ಏಡೆಡ್ ಅನುದಾನಿತ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಟೀಚರನ್ನು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನವಂಬರ್ ಒಂದು ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ನಾವು ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸ್ತೇವೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಂಟಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಿತ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇವೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ ಅದು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಬರುವುದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನಿತ ಅದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಸೊ ಅನುದಾನಿತ ಮಾಧ್ಯಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮಂಥ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಬಾಲ್ವಾಡಿಗೆ ಸೇರಿರಬೇಕು ಬಾಲ್ವಾಡಿಯಿಂದ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವನು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ನವರು ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಸೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಬಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ರು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಬಸ್ ಅದರ ಖರ್ಚು ನಾವೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ವ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ವ ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಿಷ್ಟೇ ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ಈಗ ಹೊಸತ ಈಗ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಅದು ಬೇಷ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸುವುದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದೊಂದು ಟೀಚರನ್ನು ಕೊಡಿ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಂದದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇದು ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದರಿಂದ ಏಳು ತರಗತಿ ಐದು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಮಕ್ಕಳಿರೋದು ಮೊದಲಾದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಆ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟು ಪೇರೆಂಟ್ ತಪ್ಪು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ರದ್ದಂತ ಆಗ್ತಾವೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ರದ್ದಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಚ್ಚದೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಇದ್ದ ಐದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಈಗ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ವೈರುದ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಇದು ನಾವು ಒಳಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ನೊಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೆಗಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಭಾಳ ಬೇಸರ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್
ಬರೀವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳುವುದು ಏಳುವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ಓದಿದೆ ಗಣಿತ ಓದಿದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮಗು ಇಂದು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಸ್ತಾಯಿತು ಮಲಗಿದೆ ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆದ್ದು ಪುನಃ ಮಲಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವಳನ್ನೇ ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತೇನೆ ನೀವು ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ನೀವು ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅದು ಅವರನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಸೊ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೌಲ್ಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಲಿ ಬದುಕು ಎಂಬುದು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕನಿಷ್ಠ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಈಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ದಿನದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಓದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓದ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದ್ದರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವಘಡಗಳಾದ ಪುಟ ಪುಟ ಇದೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಬೇಸರದ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕದೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿರು ನೀವು ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬದುಕಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಆ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರದೋ ಬೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಓಡ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆದವ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ಲ ನಾವು ಹೋದರೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಜೀವ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಬಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಬಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎರಡು ಕೋಟಿಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಈಗ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗ ಅವನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಸೊ ಕೋಟಿ ಆದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬ ಅವರ ಜೀವನ ಬಹಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ಸಂಗತಿ ಇದು ಇಂಥ ತುಂಬ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಆ ದಿವಸದ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಹ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಘಡಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆಗುವಂತಹ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿದರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಹೊರ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಕುರ್ಕುಡೆ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ತಿಂತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಪೆಪ್ಸಿಯ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ಒಬ್ಬ ನೂರಲ್ಲಿ ನೂರು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜನ ಅಜ್ಜಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಇವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವನು
ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾದವನು ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ ನಾನು ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಧೀರಜ್ ಅಂತ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಧೀರಜ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಮುರಳಿ ಕಡೆ ಕಡೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಕಾರವೇ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಮುರಳಿ ಕಡೆಕಾರ್ ಸರ್ ಇಡ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧೀರಜ್ ಸೊ ಇವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಅದೇನೆ ಎಲ್ರು ಇವತ್ತು ಟೀಚರ್ಗಳು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಕಳೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ರೇಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಅದೇ ಈಗ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗುಂಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವಂಥ ಗಾಢವಾದ ಒಂದು ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದದ್ದು ಆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇರುವಂತಹ ಪಾಠಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇರಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗಾಢವಾಗಿ ನೀವು ಕಲ್ತರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೀವು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಕೊಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕ ಬಂತು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮಂತಹ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳಿ ನೀವೊಂದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾವೇ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆವು ಆಗ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರು ಆಗ ಅವರೊಂದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೈದರು ಈಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಅವರು
ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಈ ಕತೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿಯಂತೂ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವಿರುವಾಗ ಡಿಬೇಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯವರನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗ ನಾನು ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮದು ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಸೊ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಮೊದಲು ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ರೂರಲ್ ಬೇಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ಎಷ್ಟು ನಾವೀಗ ಮುಂದುವರೆದ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ ಈಗ ನಾಡಿದ್ದು ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಿಂದ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೂರೈವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಕೆ ಮುಡುಪುರು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ವಿ ಟಿ ಸೋಲಾರ್ನಿಂದ ಉಚಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತದೆ ಮನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಪೋಷಕದಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟೆವು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮನೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾ ಹಾ ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ಸನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಿರಿ ನೀವು ನಾನು ನಿವೃತ್ತನಾಗುವಾಗ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಸುಮಾರು ಐದು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಬಹಳ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೂನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಳೆದರೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಟಚ
ಆವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆವಾದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡಬಹುದಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಮುಳ್ಳಿಕಾಳಿ ಕಾಳ್ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಡ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇದೆ ಗುಣ ದೋಷಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಮಾಡಿದವರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಮಾಡಿದರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಿಂದ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಾಹನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಉಂಟು ಇವಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಇದಾದರೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳಿವೆ ಇವರು ನನಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡಿದರು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಆದರೆ ಅದು ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೇಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಆಫ್ಟರ್ನೂನು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕ ಹಣದ ಸಂಗ್ರಹದಿರ್ಬೋದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೈ ಕೈ ಜೋಡಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರೋದು ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ರೋಲ್ ಇವತ್ತು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಿರಿ ಆಗ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಒಪ್ತೇನೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೋಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅದೇ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸ್ಬೇಕು 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 ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಂಗ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಗಳೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಗು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದುಶ್ಚಟಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿರುವಂಥ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ
ಅವಳಿಗೆ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಇಷ್ಟು ಅವಳ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಡಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಎರಡು ವರ್ಷ ಟಿ ವಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಹೀಗಾಯಿತು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ತೀರಿ ಹೋದರು ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಮತ್ತು ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದೀತು ಆ ಪೇರೆಂಟನ್ನು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ ಟೀಚರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಲೆಯವರು ನಾವು ತೆಗೆಸಿಕೊಟ್ಟೆವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸೊ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗುಣದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಢವಾಗಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದು ಇದ್ದುಕೊಂಡೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರನ್ನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಮಗೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬ ಒಂದು ಐ ಓಪನ್ನರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಸರ್ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ಬಂತು ಟೀಚರ್ ಆದವನಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನನ್ನಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ದುಡಿಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಡೊನೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸೋದು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಗಾಢವಾಗಿ ನಂಬಿದವ ನಾನು ಸೊ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ ಮ ಅದೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕನಾದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದಷ್ಟು ಖುಷಿಯ ದಿವಸಗಳು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಸೊ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಟನೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರೋ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದಾಸರಾಗಬೇಡಿ ನೀವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ರಕ್ಷಕರಾದವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಸುಖ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮರೆತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒದ್ದಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೌದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅದು ನಾನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಿತಿವಂತರ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಪಟ್ಟಿರೋ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗ ಮಗನಿಗೆ ಬೇಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಿಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ದನ ದನವನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು ಆಹಾರ ಹಾಕಬೇಕು ಹೇಳಿ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಕ್ಕಳ